Introduction to Database Management System Part 2 SQL SQL is Structured Query Language S stands for Structured, Q stands for Query, L stands for Language Structured Query Language This is SQL In the SQL is a standard language What is the standard language? Database is accessed and manipulated and used as a standard language This is SQL SQL is a standard language If you say that, let's see In 1986, American National Standards Institute ANSI Abbreviated ANSI This is in 1986 SQL is a standard language If you say that, let's 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 say that then 1987 ला 1987 ला ISO International Organization for Standardization ये बंगले बंदे SQL ला बंदे ये ना सुन रहा है उस स्टैंडर्ड डिक्लेयर करना है 1986 ला बंदे ANSI 1987 ला ISO then about SQL SQL ला पति ना हम पाते हो ना SQL बंदे उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज SQL बंदे उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज इधर है different versions के over requirements का है ये ना सिर्फ आयर के different versions बंदे ये रखे then इधर पो है इसके लिए लवंदे few major functions हैं few major functions हैं ये ना लान बात होना आदि ये ना सही होना new database क्रिएट करनो new database क्रिएट करनो then new tables database कुल लाय new tables ये ना सही हो क्रिएट करनो then query से execute करनो अंदर database लवंदे उन्दे ये ना सही हो query से execute करनो आगे करते ये ना सही हो retrieve data from database database लवंदे नमा store करने वाले data वे ये ना सही हो retrieve करनो ये दिखते हो Insert and updates records in a database. Database लगभग कोई पुरुषा ऐसे ही हो रखा है डेटा को नई उल्लस टोक मनो या कि नई existing data लगभग change पनो. Then वंदे database लंदे records ऐसे ही हों जाइयो delete टोम पनो. इधर लाये ना दे SQL लोड़ा few major functions. एक और types of SQL commands पाके पाओ. Types of SQL commands. SQL commands वंदे different SQL commands वंदे available आए के ये पुरे ना Perform various functions. And the different SQL commands are the NCO. Various functions are the performance. No. Otherwise, it is classified into five major categories. It is five major categories. Our five major categories are the NCO. I will tell you. That is the functionality of the NCO. That is the five major categories. What is the NCO? One. Data definition language. DDL. Data definition language. Then two. Data Manipulation Language DML Data Manipulation Language Then 3 Data Query Language DQL Then 4 Transaction Control Language TCL 5th one Data Control Language DCL That is not 5 major categories Over no over over functionality And the functionality of the first thing 5 categories are pursued What is it? DDL DML DQL TCL BC Data Definition Language Data Manipulation Language Data Query Language Transaction Control Language Data Control Language That is 5 categories that we have to do One functionality that we have to implement Now first Data Definition Language DDL DDL is to define database schema Database structure Define what language is for DDL Data Definition Language In the database what do you do? Data base object to the structure create the data base in the data base object to the structure What do you do? That is the structure What do you do? That is the structure What do you do? Now, in DDL, what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Create The create command is The data base create the table The create the table Then alter Alter table is the change What do you do? Change pun, yaitu na existing structure database ada existing structure change pun, alahde table ada existing structure, mana sih yang modify pun, changes pun, na, na mana sih yang structure la, structure la changes pun, na alter command is pun, then drop, drop pun, mana sih yang database delete pun, alahde table delete pun, database delete pun, itu drop command is pun, na table delete pun, itu drop command is pun, then rename. Rename mande, ya kita ni ada kita pera, ada existing object, inna object nang jadi database, table, ini mari inna object nang jadi database lu leh object sel, latih me, where name macam kita tu, rename band macam tu, nama rename command use puno, then mande truncate, truncate ni nasi inna table lu leh, lah ada kerja nasi jero delete puno, the create, alter, drop, rename, truncate, ini dah lah data definition language lu leh, commands, 
அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் டிஎம்எல் இந்த டிஎம்எல் என்ன செய்யும்னா டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணும் டேட்டா பேஸில் உள்ள டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள கமெண்ட்ஸை வச்சு கமெண்ட்ஸ் தான் என்னது டிஎம்எல் அதோட கமெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ப்போம் இன்சர்ட் இன்சர்ட் கமெண்ட் வந்து நியூ ரோஸ் டேட்டா பேஸ் டேபிள் ஆட் பண்ணும் அதாவது புதுசாக டேட்டாவை என்ன செய்கிறோம் டேபிளில் போய் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் வந்து அப்டேட் அப்டேட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற டே டேபிளில் உள்ள டேட்டாவை ஏற்கனவே இருக்கிற டேபிளில் உள்ள டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணும் மாடிஃபை பண்ணும் எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டாவை வேற டேட்டாவை மாற்றுறதுக்கு அப்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் டெலிட் டெலிட் என்ன செய்யணும் ரெக்கார்டை என்ன செஞ்சிடும் டேபிளில் இருந்து ரெக்கார்ட்ஸை டெலிட் பண்ணிடுவோம் ரெக்கார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடும் அந்த ரெக்கார்டு இருக்காது தென் வந்து டேட்டா குரி லாங்குவேஜ் டி கியூ எல் இது என்ன செய்யும் ஃபெச்சர் ரெக்ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் டேட்டா பேஸ் டேபிள் டேட்டா பேஸ் டேபிள் வந்து டேட்டாவை எடுத்து எடுக்கிறதுக்கு ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு ரெக்ரீ பண்ணுறதுக்கு எடுத்து அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு இந்த கமெண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணும் என்ன கமெண்ட்னு பார்த்தோம்னா செலக்ட் என்ன கமெண்ட் செலக்ட் இந்த கமெண்ட் என்ன செய்யும் டேட்டாவை ரெக்ரீ ஃப்ரம் ஃப்ரம் தி டேபிள் டேட்டாவை ரெக்ரீ பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் Then, Transaction Control Language, TCL, Transaction Control Language. Transaction Control Language is what we manage to do. Transactions, Transactions are managed to do. SQL Database is managed to do. Use to do. Transaction Control Language. This is what we do. Changes are the database is permanent to save. Now, in the Transaction Control Language, what are the commands? In the TCL, what are the commands? That is what we do in the description. Then, Commit. Then, Commit. கமிட் என்ன செய்யும் பெர்மனண்டா சேவ் டேட்டா பேஸ் குள்ள பெர்மனண்டா சேவ் பண்ணிடும் அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய முடியாது அதை ரோல் பேக் பண்ண முடியாது ரோல் பேக் ரோல் பேக் வந்து ரீஸ்டோர் டேட்டா பேஸ் டு ஒரிஜினல் ஃபார்ம் சின்ஸ் தி லாஸ்ட் கமிட் கடைசியா உள்ள கமிட்ல இருந்து என்ன செய்யும் ரீஸ்டோர் பண்ணும் பழைய லெவலுக்கு அதாவது நம்ம வேல்யூ எல்லாம் அண்டு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ரோல் பேக் வந்து அண்டு பண்ணிடும் தென் வந்து செட் டிரான்சாக்சன் செட் டிரான்சாக்சன் வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ட்ரான்சேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரீடா ரைட்டா ரீட் ஓன்லி அக்சஸா இத மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்றதுக்கு செட் ட்ரான்சேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் வந்து சேவ் பாயிண்ட் இந்த சேவ் பாயிண்ட் வந்து டெம்பரரியா என்ன செய்யும் ட்ரான்சேஷனை சேவ் பண்ணும் அது வரைக்கும் ரோல் பேக் பண்ணலாம் அதாவது அண்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இடத்து வரைக்கும் ரோல் பேக் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நேம் கொடுத்துப்போ அந்த நேம் வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அண்டு பண்ணிக்கலாம் சேவ் பாயிண்ட் வச்சு கொடுத்து செட் பண்ணிடணும்னா இந்த சேவ் பாயிண்ட் வந்து என்ன இதுக்கு அது டெம்பரரியா சேவிய ட்ரான்சேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது Then, the data control language, DCL, data control language. தென் வந்து டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் டிசிஎல் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் செக்யூரிட்டி ஆன் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் எதெல்லாம் டேபிள் வியூ ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் இதை மாதிரி உள்ள டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றோம் இதுக்கு வெளில கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்னா கிராண்ட் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் யூசருக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டே டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்டை வியூ பண்றதுக்கு அல்லது டெலிட் பண்றதுக்கு என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு பெர்மிஷனை என்ன செய்யும் இந்த கிராண்ட் வந்து கொடுக்கும் தென் ரிவோக் கொடுத்த பெர்மிஷனை கொடுத்த பெர்மிஷனை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ரிவோக் கிராண்ட் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரிவோக் வந்து பெர்மிஷனை ரிமூவ் பண்றதுக்கு தென் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு மைஎஸ்கியல் அபவுட் மைஎஸ்கியல் இது மைஎஸ்கியல்ங்கிறது என்ன ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணவர் வந்து மோன்டி வைட் நியூஸ் இவர் அவரோட டாக்டர் நேம் மையி அதை வச்சு தான் என்ன சிஸ்டர் இருந்த மையி அப்படிங்கிறத வேற வந்து சேர்த்தாரு தென் மையஸ்கியூல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவை மையஸ்கியூல தெரியணும்னா நமக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் கிளியர் டெபினேஷன் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸோட டெபினேஷன் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் தென் எஸ்கியூல தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்கியூல தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் மையஸ்கியூல தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் இப்போ டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா தான் என்னது டேட்டா பேஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா போட்டோ கேலரி அதுல என்ன இருக்கும் போட்டோஸா இருக்கும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது டேட்டா பேஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஸ்கியூஎல் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் குரி லாங்குவேஜ் இது வந்து என்ன கிடையாது டேட்டா பேஸ் கிடையாது இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் லாங்குவேஜ் யூஸ் டு அக்சஸ் தி டேட்டா பேஸ் எஸ்கியூஎல் வந்து என்னது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் லாங்குவேஜ் தான் இது வந்து என்ன கிடையாது டேட்டா பேஸ் கிடையாது டேட்டா வந்து எஃபிசிய
வந்து அலோ பண்ணுது தென் ரன்ஸ் ஆன் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் விண்டோஸ் லினாக்ஸ் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல என்ன செய்ய முடியும் மையஸ்கேல ரன் பண்ண முடியும் தென் ஸ்கேலபிள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் எவ்வளவு பெருசானாலும் ஆகிக்கிட்டே போகலாம் தென் ரிலையபிள் ரிலையபிலிட்டி இருக்கு தென் ஃபாஸ்ட் டேட்டாவை ஃபாஸ்டா என்ன செய்ய முடியும் எடுக்க முடியும் தென் ஓவர் வியூ ஆஃப் வெப் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ்ல வந்து நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ் நிறைய ஏற்கனவே இருக்கு இப்போ டேட்டாபேஸ் வந்து ஹெவி டேட்டாபேஸ் லைட் டேட்டாபேஸ் பிடிக்கும் ஹெவி டேட்டாபேஸ் லைட் டேட்டாபேஸ் பிடிக்கும் ஹெவி டேட்டாபேஸ் வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன செய்யும் ஹெவி டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் லைட் டேட்டாபேஸ் வந்து வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு லைட் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ காமன்லி யூஸ்டு டேட்டாபேஸ் பார்த்தோம்னா என்னென்னா டிபி டூ மை எஸ்கியூஎல் ஆரக்கிள் போஸ்ட் கிரி எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் லைட் எஸ்கியூஎல் சில்வர் சைபேஸ் இதெல்லாம் காமன்லி யூஸ்டு டேட்டாபேசஸ் இப்போ வெப் டொமைனில் வந்து க்ரோத் வந்து எப்படி இருந்தது ரொம்ப வேகமாக இருந்துச்சு வேகமாக இருந்ததுனால டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையுமே வெப் அப்ளிகேஷனாக என்ன செஞ்சாங்க கன்வெர்ட் பண்ணாங்க இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நிறைய வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து நெட்ஒர்க்கில் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்போ இதில் எது நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸை எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெவி டேட்டாபேஸா லைட் டேட்டாபேஸா அப்போ எது ஹெவி டேட்டாபேஸ் ஹேண்டில் பண்ணல எது தான் ஹேண்டில் பண்ணிச்சு லைட் டேட்டாபேஸ் தான் என்ன செஞ்சிச்சு எஃபிஷியண்டாக டேட்டாபேஸை நெட்ஒர்க் இஷ்யூவாக ஹேண்டில் பண்ணிச்சு அதனால இதை என்ன சொன்னோம் ஸோ கால் வெப் டேட்டாபேசஸ் என்ன சொல்றோம் இந்த லைட் டேட்டாபேஸ் வெப் டேட்டாபேசஸ்னு நம்ம என்ன சொல்றோம் சொல்றோம் மோஸ்ட் பாப்புலர் டேட்டாபேஸோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ டேட்டாபேசஸ் என்னெல்லாம் எந்தெந்த டேட்டாபேஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும்னா மை எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் சர்வர் எஸ்கியூஎல் லைட் போஸ்ட் கிரி எஸ்கியூஎல் மோங்கோ டிபி ஆரக்கிள் ரீடிஸ் கசன்ரா இதுல மை எஸ்கியூல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன செய்யறோம் யூஸ் பண்றோம் வேலையில் எஸ்கியூல் சர்வர் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எஸ்கியூல் லைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் போஸ்ட் கிரி எஸ்கியூல் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மோங்கோ டிபி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆரக்கில் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ரீடிஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் கசன்ரா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இதில் எது அதிகமாக யூஸ் பண்ற டேட்டாபேஸ் இருக்கு மை எஸ்கியல் தான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணி மை எஸ்கியல் தான் வெல்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டாபேஸா இருக்கு அதனால மை எஸ்கியல் தான் பாப்புலர் டேட்டாபேஸா வெல்ல இருக்கு தென் மை எஸ்கியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டிபிஏ இவரோட ஒர்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் கான்பிகரேஷன் இன்ஸ்டாலேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி டேட்டா பேக்கப் டேட்டாபேஸோட கான்பிகரேஷன் டேட்டாபேஸோட இன்ஸ்டாலேஷன் டேட்டாபேஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டாபேஸோட செக்யூரிட்டி டேட்டாபேஸை டேட்டாவை பேக்கப் எடுக்கிறது இதெல்லாம் யாரோட ஒர்க்கு டிபிஏ டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஒர்க் இப்போ டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ப்ரொசஸ் பண்ணி வச்சுருந்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டாபேஸ் டிசைன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டேட்டாபேஸ் கோவிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்டிஎம்எஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்கியூஎல் தெரிஞ்சுக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் தான் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்க முடியும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் டேட்டாபேஸ் டிசைன் டேட்டாபேஸ் கொரீஸ் ஆர்டிஎம்எஸ் எஸ்கியூஎல் நெட்ஒர்க்கிங் இப்போ டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட பிரைமரி டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் முக்கியமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நியூ யூசரை கிரியேட் பண்ணுறது அக்சஸ் ரைட்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு யூசருக்கும் என்னென்ன அக்சஸ் ரைட்ஸுங்கிறத ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் பிரைமரி டாஸ்க் தென் மை எஸ்கியூலுக்குள்ள எப்படி என்டர் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் மை எஸ்கியூலுக்குள்ள எப்படி என்டர் ஆகுது நம்ம கமெண்ட் பாம் போயிட்டு மை எஸ்கியூல் மைனஸ் யூ ரூட் மைனஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு எம்டினா கொடுத்துடுவோம் அல்லது பாஸ்வேர்டு இருந்தால் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுவோம் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிட்டோம்னா மை எஸ்கியூல் பாம்ட் வந்துடும் இதில் நம்ம கமெண்ட்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஃபைவ் மேஜர் கேட்டரிஸ் கேட்டரிஸில் உள்ள கமெண்ட்ஸ் எல்லா எந்த கமெண்ட்ஸ் ஆனாலும் இதில் இருந்து என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இப்போ இது லாகின் பண்ணுறதுக்கு மை எஸ்கியூர் மைனஸ் யூ ரூட் மைனஸ் பி தென் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவோம் பாஸ்வேர்டு எம்டினா சும்மா என்ன கிடச்சிடுவோம் தென் நமக்கு என்ன கிடச்சிடுவோம் மை எஸ்கியூர் ப்ராம்ட் வந்து கிடச்சிடும் இப்போ நியூ யூசர் அக்கௌண்ட்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது
தென் வந்து எதை வழியா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் கொரியை வச்சு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இன்சர்ட் கொரியோட இது வந்து பார்த்தோம்னா இன்சர்ட் இன்டூ யூசர் டேபிளோட நேம் இப்போ சிண்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா இன்சர்ட் இன்டூ டேபிள் நேம் பராமீட்டர்ஸ் தென் வேல்யூஸ் இதில் லாஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருப்போம் செமிக்கலம் கொடுத்துருப்போம் இதில் என்னென்ன கொடுக்கணும்னா ஹாஸ்ட் ஹாஸ்ட் வந்து என்னது லோக்கல் ஹாஸ்ட் நேம் வந்து கெஸ்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து பாஸ்வேர்டை என்ன செய்வோம் என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம் பாஸ்வேர்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தென் என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுக்கும் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் வந்து எஸ் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் எஸ் எஸ் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ் எஸ் அப்டேட் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜஸும் எஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடும் ஒரு நியூ யூசர் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் தென் வந்து நியூ கிரியே யூஸரை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஃப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ்ங்க கமெண்டை கொடுக்கும் இந்த ஃப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் என்ன செய்யும்னா ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோடனே இந்த கமெண்டை நமக்கு கொடுத்தாங்க என்ன பர்பஸுக்குனா இது வந்து சர்வரை ரீபூட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ஆனால் சர்வரை ரீபூட் பண்ணாமலே சர்வர் என்ன செஞ்சுக்க மாட்டோம் ஆஃப் பண்ணிக்க மாட்டோம் அதனால் வேறு யாருக்கும் அக்சஸ் ப்ராப்ளம் வரவே வராது அப்படி என்ன செய்ய முடியாது ரீபூட் பண்ணாமலே சர்வரை ரீபூட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் அப்படி ஃப்ளஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்தா தான் நம்ம நியூவாக கிரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட் வந்து அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து சர்வரில் அப்டேட் ஆகிருக்கும் யாருனால் எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் என்ன செய்ய முடியும் அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது அப்ப இதனால என்ன இது ஆகுதுன்னா மேனுவலா சர்வர் ரீபூட் பண்றது அவாய்ட் ஆயிடுது இப்போ நியூஸரை எடுத்து பார்க்குது செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃபார்ம் யூசர் வேர் நேம் ஈக்குவல் டு கெஸ்ட் மை எஸ்கியூல் வந்து என்ன பாஸ்வேர்டு வந்து செக்யூர்டா பாஸ்வேர்டு வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால பாஸ்வேர்டு பாத்தீங்களா ஏதோ சம்திங் நம்ம கொடுத்தது என்ன கொடுத்துருந்தோம் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்துருந்தோம் கெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தோம் ஆனா இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு பாஸ்வேர்டுங்கிற கமெண்டை யூஸ் பண்ணி வேற கமெண்ட் தருது மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்களா ஹோஸ்ட் நேமு செலக்ட் வில்லேஜஸ் அதெல்லாம் அதாவது இருக்கா நம்ம கொடுத்த கமெண்ட் இன்சர்ட் ஆகி இருக்கும் இப்போ பாஸ்வேர்டு கெஸ்ட் கெஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு சம்திங் ஜே டூ பாஸ்வேர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் ஆகி இருக்கு இப்போ இந்த செலக்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜஸும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் யூசருக்கு எஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் நோ நாளும் கொடுக்கலாம் எதுனாலும் நம்ம யூசருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது டிபிஐ என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாரு இப்போ எஸ் இருந்தால் அக்சஸ் பண்ண அக்சஸ்னு அர்த்தம் என் இருந்தால் அக்சஸ் வந்து டினைடுன்னு அர்த்தம் தென் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் என்னென்னா செலக்ட் ப்ரிவிலேஜ் இதில் வந்து என்ன செய்ய முடியும் செலக்ட் ரோஸ் அதாவது டேட்டாவை ஹெச் பண்ணி பார்க்க முடியும் இன்சர்ட் ப்ரிவிலேஜ் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருந்தால் தான் டேட்டாவை என்ன செய்ய முடியும் அவங்களால டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்டேட் ப்ரிவிலேஜ் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்டேட் ரோஸ் தென் டெலிட் ப்ரிவிலேஜ் ரோஸை டேட்டாவை என்ன செய்ய முடியும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் டெலிட் ப்ரிவிலேஜ் இருந்தால் கிரியேட் ப்ரிவிலேஜ் டேபிளை கிரியேட் பண்ணணும்னா கிரியேட் ப்ரிவிலேஜ் இருந்தால் தான் டேபிளில் நியூ டேபிளை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆல்ட்ரா ப்ரிவிலேஜ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா ஆல்ட்ரா ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருந்துக்கிறோம் கொடுத்துருந்துருக்கிறோம் கொடுத்துருந்தா தான் செய்ய முடியும் தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எம்எஸ்கல் கமெண்டில் கமாண்ட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் தி என்டையர் டேட்டாபேஸ் கமாண்ட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் தி என்டையர் டேட்டாபேஸ் யூஸ் டேட்டாபேஸ் யூஸ் டேட்டாபேஸ் இதுதான் நம்ம இப்போ யூஸ் டேட்டாபேஸ் கொடுத்தா தான் அந்த டேட்டாபேஸை மை எஸ்கெல்லுக்கு ஒர்க்கிங் கொடுத்துட்டோம் அந்த யூஸ் டேட்டாபேஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸில் ஒர்க்கே பண்ண முடியும் அப்போ யூஸ் டேபிள் நேம் கொடுத்துருவோம் டேட்டாபேஸ் நேம் யூஸ் டேட்டாபேஸ் எஸ்டியூங்கிறது ஒரு டேட்டாபேஸ் உடனே டேட்டாபேஸ் சேஞ்சுன்னு வந்துடும் இனிமேல் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே எஸ்டியூங்கிற டேட்டாபேஸில் போய் என்ன ஆகும் அந்த சேஞ்சஸோ அல்லது எஸ்டியூங்கிற டேட்டாபேஸில் டேட்டாவை எடுத்து பார்க்கவோ முடியும் தென் ஷோ டேட்டாபேஸ் ஷோ டேட்டாபேஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம டேட்டாபேஸ் சர்வரில் என்னென்ன டேட்டாபேஸ்லாம் இருக்குங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணும் இங்கே ஷோ டேட்டாபேஸ் கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டோம்னா என்னென்ன வருது இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா மை எஸ்கேல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கீமா ஸ்கூல் டிபி எஸ்டியு சிக்ஸ் 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 என்ன இருக்கு டேட்டாபேஸஸ் நம்ம சர்வரில் இருக்கு அதை காமிக்குது எவ்வளோ நேரத்தில் ரெட்ரி பண்ணிச்சுங்கிறதுக்கு அதை டைத்தையும் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஷோ டேபிள்ஸ் இது என்னென்ன டேபிள்ஸ் நம்மளோட டேட்டாபேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லும் இப்போ யூஸ் பெர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்
இது மாதிரி நமக்கு என்ன இது இந்த ஷோ காலம் ப்ரொஃபைலில் என்னென்ன காலம்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத நமக்கு தந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃப்ரம் டேபிள் இண்டெக்ஸஸுக்கு இருந்தால் அந்த இண்டெக்ஸஸ் கொடுக்கும் நமக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் இருக்கிற டேபிளில் இந்த இண்டெக்ஸ் இல்லை அதனால் எம்டி செட்டை நமக்கு என்ன தான் இருக்கு ரெட்ரி பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல் எம்டி செட் நமக்கு ரெட்ரி தான் இருக்குது தென் ஸோ டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் இதில் டேபிளோட டீட்டெயில்டு ரிப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்கும் டேபிளோட டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் பார்த்தோம்னா நேமு இன்ஜின் வெர்ஷன் ரோ ஃபார்மட் ரோஸ் ஆஃபீஸ் ரோல் லென்த்து டேட்டா லென்த்து மேக்ஸ் டேட் டேட்டா லென்த்து இண்டெக்ஸ் லென்த்து டேட்டா ஃப்ரீ ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் கிரியேட் டைம் அப்டேட் டைம் செக் டைம் கொலேஷன் செக் சம் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் கமெண்டு இதே மாதிரி இது ப்ரொஃபைல் ஐசம் டைனமிக் இதே மாதிரி என்ன கிடைக்கும் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனது டேபிள் கிடைக்கும் ஸோ என்னது ஷோ டேபிள் ஸ்டேட்டஸ் வேர் நேம் ஈக்குவல் டு ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல் வேற நேமோட இருக்கிற டே ப்ரொஃபைல் வேற டேபிளோட ஸ்டேட்டஸை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் தென் மைஎஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் இருக்கு நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல அவைலபிள் ஆகு இதுல வெப் என்ன இந்த டூல்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் டேட்டா பேஸை வந்து பெட்டரா எஃபிசியன் மேனர்ல என்ன செய்ய முடியும் டிசைன் பண்ண முடியும் இப்ப வெப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பிஹெச்பி மை அட்மின் இருக்கு வெப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பிஹெச்பி மை அட்மின் ஒரு டூல் இருக்கு தென் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் டூல் எம்எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் தென் ஹைடி எஸ்கியூல் இந்த ரெண்டும் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் டூல்ஸா இருக்கு நமக்கு இது போக நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு அவைலபிள் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வெப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிஹெச்பி மை அட்மின் பார்த்துக்கோம் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் டூலுக்கு மை எஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்சோ ஹைடி எஸ்கியூலும் பார்த்துக்கோம் இதுல பிஹெச்பி மை அட்மின் இது வந்து வெப் அட்மின்குள்ள டூல் மை எஸ்கியலோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து பிஹெச்பி தான் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப் அப்ளிகேஷனையே இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வெப் ஹாஸ்டிங்க வெப் ஹாஸ்டிங் வெப் நம்மளோட அப்ளிகேஷனை செர்வரில் ஹாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட மெயின் ஃபியூச்சர் பார்த்தோம்னா வெப் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன செய்து ப்ரொவைட் பண்ணுது டேட்டாவை வந்து சிஎஸ்பி ஃபைல்லேருந்து டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போக எக்ஸ்போர்ட் வேரியஸ் ஃபார்மட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் பிஹெச்பி மை அட்மினால் தென் ஜென்ரேட் லைவ் சார்ட் மைஎஸ்கலோட செர்வர் ஆக்டிவிட்டிஸை மானிட்டர் பண்ணதுக்கு லைவ் சார்ட்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது தென் கனெக்ஷன்ஸ் ப்ராசஸ் மெமரி யூசேஜ் இத மாதிரி செர்வர் ஆக்டிவிட்டிஸை எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யுது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது இது போக காம்ப்ளஸ் கோரியை ஈஸியாக மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதுதான் மை பிஹெச்பி மை அட்மினோட என்ன இது ஸ்கிரீன் ஷாட் நிறைய டேட்டா பேஸ் எஸ்கியூல் ஸ்டேட்டஸ் இதை மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்காக உள்ள டேப் அந்தந்த டேப்ல போய் நம்ம அந்தந்த ஒர்க்கை நம்ம பார்த்துக்கலாம் தென் எம்எஸ்கியூல் ஒர்க் பெஞ்ச் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இது ஒரு டேட்டா பேஸ் டூல் யூஸ் பை டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் டிபிஎஸ் யார் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெவலப்பர்ஸும் டிபிஎஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பர்பஸ்க்காக விசுவலைசேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா டேட்டா மாடலிங் டேட்டா மாடலிங் ஏன்னா விசுவலைசேஷனும் சொல்லியாச்சு அதனால் டேட்டா மாடலிங்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எஸ்கியூல டெவலப் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது செர்வர் கான்ஃபிகரேஷனை கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுது தென் பேக்கப் மை பெட்டர் வே ஈஸியான வேல பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு மை எஸ்கியூல உள்ள டேட்டாவை பேக்கப் எடுக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ பேசிக் ரிலீஸ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ நவ் இப்போ வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு சப்போர்ட்ஸ் ஆல் ஓஎஸ் எல்லா ஓஎஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த எஸ்கியூல் எடிட்டரை இந்த டூலுக்கு எஸ்கியூல் எடிட்டர் ஆஃப் திஸ் டூல் வந்து வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் கம்ஃபர்டபுள் எப்போம்னா எதுக்குன்னா மல்டிபிள் ரிசல்ட் செட்டை டீல் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் கம் கம்ஃபர்டபுளாகவோ எந்த இது இருக்கு எம்எஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்சு உள்ள எஸ்கியல் எடிட்டர் எம்எஸ்கி மை எஸ்கியல் உள்ள ஒர்க் பெஞ்சில் உள்ள மை எஸ்கியல் ஒர்க் பெஞ்சில் உள்ள எஸ்கியல் எடிட்டர் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு எப்போம்னா மல்டிபிள் ரிசல்ட் செட்டை டீல் பண்ணும் போது ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கு ஹெய்டி எஸ்கியல் இது வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ள டூல் ஓப்பன் சா ஸோ சாஃப்ட்வேர் டூல் தான் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஹெல்ப்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பெட்டர் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் பெட்டர் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டத்தை பெட்டரா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது
maintaining in a system. Design in database on the process creating, implementing, maintaining in a system. Now, database is designed by the database. We have to do this. 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 The database design, good database design of data, now we can performance and lack of success. My use can provide on the dashboard reports performance, so the dashboard reports could get the dashboard reports. Lend the Namala and the same video in a Tapunaka, Aladi, Nala Puda performance, Abding Rather Termicamurio. You go statistics regarding the design of the database. Ela particular statistics could get the design of database of the statistics of the Isla and the Namana Sinicla, Termicla performance. Now, create conceptual design. Conceptual design is the primary phase. What is the primary phase? Database design is the primary phase. What is the conceptual design? This is a detailed discussion about the creation of the database. What is the detailed discussion about the database? Tables, columns and data types. Then, the primary phase in the database design is the end result. End result is that the model is framed to attain the expectation of applications in the user. That is, who uses the application, who uses the model, who uses the model, who uses the model. That is the end result. Then, major parts of the database, what do you say? Three major parts. One is the database that is created. What do you say? Tables, queries, views. Tables पाक पाव। Table ना इन्ना एक्सेस शीट के सिमिलर। ये जो मैं रोस एंड कॉलम्स आए को, कहने नहीं मल्टीपल रोस एंड कॉलम्स। Each row ओवर रो उन्हें ओवर कर दे। Each कॉलम ओवर कॉलम ओवर ओवर आट्रिब्यूट। Then create table। ये जो एप्लीकेशन लगाएं दे। Page one, page two, page three। ये जो मैं नरेया पेजेस को। ओवर एप्लीकेशन लगाएं दे कितना � Page one some functionality perform no. Page two where functionality perform no. Page three where functionality perform no. Page n where functionality. If you over page one where where functionality, I am saying I am perform no. Over function को इन्हें बोलना table को. Over functionality को over table. इन्हें अंदर data store करने देते over table को. Then अब online shopping चाहिए तो Amazon में जो नए तो को ये तो कितना ना आइले customer profile को table को और page को products को page को आर्डर्स इन कार्ड दो पेज को, पेमेंट दो पेज के, उन पेज को। ये बार कस्टमर प्रोफाइल के कस्टमर टेबल स्टोर करने को, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट टेबल लगो, आर्डर्स इन कार्ड का आर्डर टेबल लगो, पेमेंट पेज के पेमेंट टेबल लगो। ये बार कार्ड से क्रिएट पन्दर्ज के, ईच टेबल, ओवर टेबल ये नल को नया कार्ड्स को, आधा इंदर कार्ड के वो बनो क्या नंबर दोपो वो एक डेटा टाइप कर दोपो इंदर टाइप आप होते था एफिशिएंसी परफॉर्मेंस हो अंदर टेबल वाले टेबल वाले परफॉर्मेंस ये दो चीज़ आएगी इंदर टाइप आप होती था ये इन्ना ना डेटा के इन्ना ना वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा आदि के तारुंदे टाइप पर नमक कर करो इस अलग जगह दे कस्टमर इनफॉरमेशन के टेबल नमक वच्चे को, दें डेटाबेस ला कोरीज क्रिएट डेटाबेस ला कोरीज, इधर बंदे मल्टीपल कंडीशन पोस्ट टू दी डेटाबेस, अदर जगह उल क्वेश्चन, कोरी नाले नज़े उल क्वेश्चन, समथिंग का डेटा फेस्ट पंद देखे सम क्वेश्चन अकेको विथ सम कंडीशन वड़ा इपरी � अंदर पर्टिकुलर कंडीशन है लास सेटिस्फाई आर रिकॉर्ड से लाती है रेट्रोइ पन्नी नमक के तर अंदर पर्टिकुलर कंडीशन है लास सेटिस्फाई आर रोस अमाट्टो अंदर डेटा अमाट्टो नमक के नशेंजी दरो रेट्रोइ पन्नी तर कोरिस देन व्यूज व्यूज वंदे सेट अप स्टोर्ड कोरिस सेट अप स्टोर्ड कोरिस इंदर कोरिस basic SQL पाको, create database, used to create new SQL database. आदि कुल्ला syntax पातो, ना create database, database और name. 
இப்போ நம்ம பெர்சனல் டீடைல்ஸை வச்சு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண போகணும் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் பெர்சனல் டீடைல்ஸ் இப்போ மைஎஸ்கில் கொடுத்துப்போ கிரியேட் டேட்டாபேஸ் பெர்சனல் டீடைல்ஸ் என்ன செஞ்சிருச்சு பெர்சனல் டீடைல்ஸ்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஷோ டேட்டாபேஸ் கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் ஷோ டேட்டாபேஸ் இந்த கமெண்ட் கொடுத்துக்கோ இந்த இருக்கு பெர்சனல் டீடைல்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண டேபிளோட நேம் இருக்கா ஷோ டேட்டாபேஸ் இந்த கமெண்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண டே டேபிளோட சாரி டேட்டாபேஸோட இதை பார்த்துக்கலாம் என்ன ஷோ டேட்டாபேஸ் என்னென்ன டேட்டாபேஸ்லாம் இருக்கோ இதில் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணோம்ல பெர்சனல் டீடைல் அதோட நேம் இங்கே இருக்கு தென் ட்ராப் டேட்டாபேஸ் இது வந்து என்ன செய்யும்னா எக்ஸிஸ்டிங் எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸை வந்து என்ன செஞ்சிடும் ரிமூவ் பண்ணிடும் இதோட சிண்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா ட்ராப் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸோட நேம் இப்போ நம்மளோட டேட்டாபேஸில் பெர்சனல் டீடைல்ஸ்னு ஒரு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம மைஎஸ்கியல் கமெண்டில் போயிட்டு என்ன செய்வோம் ட்ராப் டேட்டாபேஸ் பெர்சனல் டீடைல்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு பெர்சனல் டீடைல்ஸுங்கிற டேட்டாபேஸ் நம்மளுடைய இதில் வந்து மைஎஸ்கியில் இருந்து என்ன இருக்கும் ரிமூவ் ஆகி இருக்கும் இப்போ செலக்ட் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸுக்கு நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்கோ அதில் பர்டிகுலர் எந்த டேட்டாபேஸில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த டேட்டாபேஸை செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அதில் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ள சிண்டாக்ஸ் வந்து யூஸ் டேட்டாபேஸ் இப்போ நம்ம பெர்சனல் டீடைல்ஸில் சம் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா யூஸ் பெர்சனல் டீடைல்ஸ் இப்போ டேட்டாபேஸ் சேஞ்சுன்னு வந்துடும் இனிமேல் நம்ம என்ன மைஸ்கில் என்ன எஸ்கில் கமெண்ட் கொடுத்தாலோ அது எங்கே போய் தான் எந்த டேட்டாபேஸில் போய் ஒர்க் ஆகும் பெர்சனல் டீடைல்ஸுங்கிற டேட்டாபேஸில் போய் நமக்கு என்ன ஆகும் செலக்டோ இன்செட்டோ எல்லாமே அந்த டேட்டாபேஸில் உள்ள டேபிள்ஸ் எல்லாம் போய் தான் நடக்கும் இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகும் டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கு கிரியேட் டேபிள் டேபிளோட நேம் பயோடேட்டான ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகும் காலம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் பேக் ஆட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேரக்டர் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நாட் நாள் கொடுத்துட்டோம் லாஸ்ட் நேம் பேக் ஆட் ஃபைவ் தென் ஏஜ் இண்டு ஏஜ் வந்து இண்டு இதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு பயோடேட்டான ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் கிரியேட் டேபிள் இது வந்து கமெண்டு டேபிளோட நேம் காலம் நேம் டேட்டா டைப் அதோட ஆட் நாட் நல்ல இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்ல நல்லா கொடுக்க முடியாது லாஸ்ட் நேமு தென் அதோட டேட்டா டைப்பு தென் காலம் நேம் தென் டேட்டா டைப் இப்போ இதில் கிரியேட் டேபிள் கொடுத்தோன்னே நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு ரோ ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகிடும் பை டேட்டானு ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகிடும் தென் டேட்டாவை இன்செட் பண்ணதுக்கு இன்செட் இன் ரெண்டு சிண்டாக்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இன்செட் இன் டு டேபிள் நேம் கொடுத்து காலம்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணிப்போம் காலம்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் வேல்யூஸ் கொடுத்து வேல்யூஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் ஆகிடும் ரெண்டாவது சிண்டாக்ஸ் வந்து இன்செட் இன் டு டேபிள் நேம் வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துப்போ இதில் என்ன ஆர்டரில் நம்ம காலம் கிரியேட் பண்ணுமோ அதே ஆர்டரில் நம்ம கொடுக்கணும் இதில் இந்தந்த பர்டிகுலர் காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு இந்த வேல்யூ இந்த காலத்துக்கு இந்த வேல்யூ இதில் உள்ள நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆர்டரில் கொடுக்கணுமோ அந்த ஆர்டரில் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இன்செட் இன் டு பயோடேட்டா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஏஜ் வேல்யூஸ் கிருஷ்ணா எஸ் டென் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நேமில் போய் கிருஷ்ணா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லாஸ்ட் நேமில் எஸ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏஜில் டென் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் தென் அடுத்து இன்னொரு ட்ரோ இன்செட் பண்ணிக்கோ சுகல் எஸ் ஃபோர்டீன் தென் இதில் என்ன கொடுக்கல காலம் நேம்ஸ் கொடுக்காம கொடுத்துக்கோ அருண் ஜே ஃபிஃப்டீன் மணி கே எயிட்டீன் நமக்கு என்ன ஆகிடும் நாலு ரோ இன்செட் ஆகிடும் ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள கமெண்ட் கொடுத்துக்கோ இப்போ செலக்ட் ரெக்கார்ட்ஸை என்ன செய்ய போகிறோம் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் பண்ண போகணும்னா மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் டேபிள் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது டேபிளில் இருக்குது இதில் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் எனி டேபிள் எந்த டேபிளில் இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும் ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து செலக்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டாவை என்கர் பண்ணதுக்கு ரெட்ரீவ் பண்ணதுக்கு செலக்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த செலக்ட் கமெண்ட் வந்து கண்டிஷன் வச்சும் இருக்கலாம் கண்டிஷன் இல்லாமலும் இருக்கலாம் செலக்ட் கமெண்டில் கண்டிஷன் கொடுத்தும் கொடுப்போம் கொடுக்காமலும் கொடுப்போம் இதில் எல்லா ஃபீல்ஸையும் ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும் அல்லது ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்ஸை மட்டும் பர்டிகுலர் காலம்ஸை மட்டும்னாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா எப்படி செலக்ட் ஆல் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இப்போ எல்லா ரோஸையும் எல்லா காலம்ஸையும் அப்போ சிண்டாக்ஸ் வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் இப்போ பயோடேட்டாங்க
தென் டெலிட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் எந்த ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது என்ன செய்ய முடியும் டெலிட் பண்ண முடியும் எந்த ரெக்கார்ட்ஸை டெலிட் பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கார்ட்ஸை என்ன செய்ய முடியும் டெலிட் பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்கார்ட்ஸை டெலிட் பண்ணணும்னா வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் கிளாஸ்னா என்ன பர்டிகுலர் கண்டிஷன் கொடுத்துப்போம் ஸ்பெசிஃபிக் செலக்ஷன் கேட்டுறியா அதாவது எந்தெந்த ரோஸ் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகணுங்கிறதுக்கு ஒரு செலக்ஷன் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துப்போம் இந்த வேர் கிளாஸ் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் டெலிட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்டேட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் செலக்ட் டெலிட் அப்டேட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் வித் வேர் கிளாஸ் வேர் கிளாஸ் கூட என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பிளஸ் மைனஸ் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் பெர்சன்டேஜ் கம்பல்சன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் நாட் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தென் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் எனி பிட்வீன் எக்ஸிஸ்ட் இன் லைக் நாட் ஆர் யூனிக் இதை மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எதுனாலும் நம்மளால் என்ன செஞ்சுக்கிட முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் தென் டெலிட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் டெலிட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போது மணிங்கிற நேமில் உள்ள ஃபஸ்ட் நேம் வந்து மணியாக இருந்தால் அந்த ரோவை டெலிட் பண்ணணும்னு சொல்லணும் மணியாக இருந்தால் அப்போ கண்டிஷன் கொடுக்கணும் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் நேம் வந்து எப்படி இருக்கணும் வேர் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு மணி கொடுத்துட்டோமா டெலிட் ஃப்ரம் எந்த டேபிள் பயோடேட்டாங்கிற டேபிள் பயோடேட்டாங்கிற டேபிள் அப்போ டெலிட் ஃப்ரம் பயோடேட்டா வேர் ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு மணி அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மணிங்கிறது டெலிட் ஆயிடுச்சு இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பயோடேட்டா கொடுத்தோம்னா இதில் என்ன இல்லை மணி இல்லை நமக்கு இப்போ எத்தனை ரோஸ் தான் இருக்குது த்ரீ ரோஸ் தான் இருக்குது இப்போ செலக்ட் ஆஃபம் கூட நமக்கு எத்தனை ரோஸ் தான் வரும் த்ரீ ரோஸ் ஏன்னா டெலிட் பண்ணியாச்சு ஒரு ரோவை இப்போ எல்லா ரோஸையும் டெலிட் பண்ணணும்னா டெலிட் ஃப்ரம் பயோடேட்டா டெலிட் ஃப்ரம் பயோடேட்டா நம்ம என்ன கொடுத்தாச்சு கண்டிஷன் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது டெலிட் ஃப்ரம் பயோடேட்டா அப்போ பயோடேட்டாவில் உள்ள எல்லா ரோஸும் என்ன ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் டெலிட் ஃப்ரம் பயோடேட்டா கொடுத்தோம்னா எல்லா ரோஸும் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்காது எம்டி செட் ஒன்றுமே அதில் என்ன இல்லை ரெக்கார்டே இல்லை தென் மாடிஃபைங் ரெக்கார்ட்ஸ் வேல்யூஸை வந்து என்ன செய்ய முடியும் மாடிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு அப்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அப்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் அப்டேட் கமெண்டில் வேறு கிளாஸ் இருக்கலாம் சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா அப்டேட் டேபிள் நேம் செட் காலம் எந்த காலத்துக்கு நியூ வேல்யூ செட் பண்ணணும் அந்த நியூ வேல்யூ கமா செட் இதை மாதிரி எத்தனை காலத்துக்கு நியூ வேல்யூ வேணுமோ அத்தனை காலத்துக்கும் கொடுத்துருவோம் வேர் கண்டிஷன் அப்போ இந்த கண்டிஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக ரோஸ்க்கெல்லாம் இந்த காலத்தில் இந்த வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணு இந்த காலத்தில் இந்த வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணு இந்த மாதிரி எந்த காலத்துக்கு எந்த நியூ வேல்யூ கொடுக்குமோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அப்டேட் ஏஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இன் பயோடேட்டா டேபிள் டூ தேர்ட்டி இப்போ நம்மளோட பயோடேட்டா டேபிள் ஏற்கனவே நாலு ரூபா இதையும் நோக்கி இன்செட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இதுதான் நம்மளோட பயோடேட்டா டேபிள் இதில் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் கிருஷ்ணாங்கிற ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து கிருஷ்ணான் இருந்ததுக்கு ஏஜ் வந்து என்ன வைக்க போகிறோம் தேர்ட்டின்னு வைக்க போகிறோம் இப்போ செலக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் பயோடேட்டா கொடுத்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன இருக்குது ஏஜ் வந்து டென்னு இருக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு ஏஜ் வந்து டென்னு இருக்கு இப்போ நம்ம அப்டேட் கமெண்ட் கொடுக்கும் அப்டேட் பயோடேட்டா செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் பேக் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இப்போ அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் பயோடேட்டா கொடுத்தோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் பல்சில் என்ன இருக்குது கிருஷ்ணா எஸ் டென் இப்போ நியூவில் கிருஷ்ணா எஸ் தேர்ட்டின் கிருஷ்ணா எஸ் தேர்ட்டின் இதே மாதிரி அப்டேட் ஆகிடும் டேபிளில் உள்ள வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் டென்னுங்கிற வேலையில் தேர்ட்டின் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் எதை கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பயோடேட்டா செட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் வேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணா அப்போ கிருஷ்ணாங்கிற நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கிற ரோஸ்க்கு மட்டும் என்ன இதாகிடும் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டின் மாறிடும் நமக்கு இந்த மாறி இருக்குது பார்த்தீங்களா தேர்ட்டின் வேற எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது வேற எவ்வளோ பழைய டேட்டா அப்படி இருக்கும் இப்போ ஸ்டார்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கூடிய ரிசல்ட்டை வந்து அசனிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லது டிசனிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டரை கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி செலக்டில் செலக்டில் ஆர்டரை கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்வோம் ரிசல்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார்ம் டேபிள் நேம
அவங்களுடைய ஏஜ் கரெக்டாக வந்துடும் அந்தந்த க அந்தந்த ரோஸுக்குள்ள வேலையும் சாதலையே கரெக்டாக வந்துடும் இதே மாதிரி டிசைனிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வரும் இப்போ டிசைனிங் ஆர்டரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோம் தென் இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போம் எக்ஸாமில் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் டேபிள் எக்ஸாம்ஸ் ரோல் நம்பர் வேர்க்கர் நாட் நல் சப்ஜெக்ட் வேர்க்கர் ஃபிஃப்டின் மார்க் சீட் டேபிள் என்ன செஞ்சுட்டோம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் தென் இந்த டேபிள் எக்ஸாமுக்கு என்ன செஞ்சுட்டோம் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ரோல்ஸ் என்ன செய்கிறோம் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் என்ன இல்லை தமிழ் இங்கிலீஷு அவங்களோட மார்க்ஸு அவங்களோட ரோல் நம்பர் இதை வச்சு என்ன செஞ்சிடும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸையும் என்ன செஞ்சிட்டோம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இன்சர்ட் பண்ணதில் எஸ்கேல் மை எஸ்கேலில் உள்ள கமெண்ட் கொடுத்து ஒவ்வொன்றா என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒவ்வொரு ரூபா இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு தென் குரூப்பிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஹேவிங் கிளாஸ் எப்போ இப்போ என்ன செய்ய போகணும் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து குரூப் பண்ண போகிறோம் இந்த குரூப் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிக்கல் டேட்டாவை வந்து என்ன செய்ய முடியும் குரூப் பண்ண முடியும் ஐடென்டிக்கல் டேட்டாவை குரூப் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து ஹேவிங் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும் இதுக்கு ஹேவிங் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா சம் தி டோட்டல் மார்க்ஸ் இந்த டேபிள் எக்ஸாம் குரூப்ட் பை ரோல் நம்பர் அதாவது இந்த ரோல் நம்பர் படி குரூப் பண்ணி என்னதான் இது பண்ணணும் ரோல் நம்பர் படி குரூப் பண்ணி டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன செய்யணும் சம் பண்ணணும் இப்போ இதில் நம்ம செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது இப்போ நைன் நாட் ஒன்று இங்கே இருக்குது தமிழ் மார்க் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது நைன் நாட் ஒன்னோட இங்கிலீஷ் மார்க் இருக்கு இங்கே வேற என்ன இருக்கு நைன் நாட் ஒன்னுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் மார்க் இருக்கு நைன் நாட் ஃபோருக்கு இங்கிலீஷ் மார்க் இருக்கு தமிழ் மார்க் இருக்கு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மார்க்கையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த பர்டிகுலர் ரோல் நம்பர் எதுக்கெல்லாம் சேமாக இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே என்ன செய்ய போகிறோம் சம் பண்ண போகிறோம் அதுக்குள்ளே கமெண்ட் பார்த்தோம்னா செலக்ட் ரோல் நம்பர் சம் ஆஃப் மார்க்ஸ் சம் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸாம் குரூப் பை ரோல் நம்பர் அப்போ டூ ஜீரோ ஒன் நைன் ஜீரோ ஒன்னுக்குள்ள அந்த ரோஸ் எத்தனை ரோஸ் இருக்கோ அதில் உள்ள மார்க்ஸ் எல்லாம் சம் பண்ணும் அது என்ன வருது ஒன் செவன் செவன் டூ ஜீரோ ஒன் நாட் நைன் நாட் டூக்கு ஒன் ஃபைவ் எயிட் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் நாட் த்ரீக்கு ஒன் செவன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் நைன் நாட் ஃபோருக்கு ஒன் ஃபைவ் எயிட் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் நாட் ஃபைவ்க்கு ஒன் செவன் நைன் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்போ நைன் நாட் ஒன்றுக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டி ஒன் நைன்டி சிக்ஸு அப்போ என்ன இருக்குது செவன் ஒன் செவன்டி செவன் டூ ஜீரோ ஒன் இருக்கு ஒன் செவன்டி செவன் இருக்கா இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செஞ்சது ஆட் பண்ணி நமக்கு தந்துடும் தென் இப்போ என்ன செய்கிறோன்னா ப்ரொஃபைலில் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குது ரோல் நம்பர் தென் ஹாபி இந்த ரெண்டுக்கு ரோல் நம்பர் நேமு ஹாபி மூணு காலம் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் ப்ரொஃபைல்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோம் தென் அந்த டே ப்ரொஃபைல் கிற டேபிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸ் என்ன செய்கிறோம் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே எஸ்கேல் கமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது இன்சர்ட் இன்ட்டு இது கொடுத்து இன்சர்ட் கொடுத்து என்ன செஞ்சிட்டோம் டேபிள் ப்ரொஃபைலில் டேட்டாவை ஆட் பண்ணிட்டோம் தென் வந்து இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜாயின் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரொஃபைல் டேபிளில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் ப்ரொஃபைல் டேபிளில் என்னென்ன இருக்குது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல் கொடுத்தோம்னா இது ப்ரொஃபைல் டேபிள் உள்ளது இது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எக்ஸாம்ஸ் இது எக்ஸாம் டேபிள் உள்ளது இப்போ இந்த ஜாயின் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி இதுலேயும் ரோல் நம்பர் இருக்குது இதுலேயும் ரோல் நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரோல் நம்பரையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வச்சு நம்ம டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம் எப்படி எடுக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தோம்னா செலக்ட் ப்ரொஃபைல் டாட் நேம் ப்ரொஃபைலுங்கிற டேபிளில் உள்ள நேம் ப்ரொஃபைலுங்கிற டேபிளில் உள்ள நேம் ப்ரொஃபைலுங்கிற டேபிளில் உள்ள ஹாபி அப்போ ப்ரொஃபைலுங்கிற டேபிள் எங்களுக்கு இதில் உள்ள நேமும் இதில் உள்ள ரோல் நம்பரும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் உள்ள நேமும் ஹாபியும் இதில் உள்ள நேமையும் ஹாபியும் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் உள்ள நேம் ப்ரொஃபைலுங்கிற டேபிளில் உள்ள நேமையும் ஹாபியும் எடுத்துக்கோ இந்த ரெண்டு காலம் தென் சம் ஆஃப் எக்ஸாம் மார்க்ஸ் சம் ஆஃப் எக்ஸாம் மார்க்ஸ் இந்த மார்க்ஸ் சம் பண்ணு சம் பண்ணு அஸ் டோட்டல் அது அந்த காலத்துக்கு நேம் என்ன வச்சுக்கோ டோட்டல் வச்சுக்கோ ஃப்ரம் ப்ரொஃபைல் கமா எக்ஸாம்ஸ் ப்ரொஃபைல் கமா எக்ஸாம்ஸ் வேர் ப்ரொஃபைலில் உள்ள ரோல் நம்பர் ப்ரொஃபைலில் உள்ள ரோல் நம்பர் இந்த டேபிளில் உள்ள ரோல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாமில் உள்ள ரோல் நம்பர் எக்ஸாம்ஸில் உள்ள ரோல் நம்பர் குரூப் பை குரூப் பை அதில் என்னதான் வச்சு குரூப் பண்ணு ப்ரொஃபைலோட நேமையும் ப
இப்ப சப்கரிஸ் பார்க்க போறோம் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் சப்கரிஸ் இது வந்து சப்கரி வந்து ஒரு மெயின் கோரிக்கு உள்ள எழுதுவோம் இத நெஸ்டர் இன்னர் சப்கரின்னு சொல்லுவோம் இத இன்னொரு நேம் எது நெஸ்டர் இன்னர் சப்கரின்னு சொல்லுவோம் சப்கரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த ரிசல்ட் அந்த சப்கரியோட ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுதான் என்னதான் ஒரு மெயின் கோரிக்கு கண்டிஷனாக ஆக்ட் பண்ணும் மெயின் கோரிக்கு கண்டிஷனாக ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ சப்கரியோட ரூல்ஸ் பார்ப்போம் சப்கரியோட ரூல்ஸ் சப்கரி வந்து பேரண்டிசிஸ்குள்ளே இருக்கும் பேரண்டிசிஸ்குள்ளே இருக்கணும் சப்கரி வந்து என்ன இருக்கணும் ஆல்வேஸ் பேச சப்கரி அந்த ரைட் சைடை பற்றி கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் சப்கரிக்கு ரைட் சைடில் சப்கரி எங்கே இருக்கணும் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் சைடில் தான் இருக்க முடியும் இப்போ ஆடோமை கிளாஸ் வந்து சப்கரியில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா சப்கரிஸ் வந்து என்ன செய்ய முடியாது இன்டர்னலாக மேனிப்புலேட் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம சப்கரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேபிள் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம் எம்ப்ளாய் டேபிள்ஸில் என்ன நடக்கு இப்போ நம்ம சப்கரி எழுத போகிறோம் சப்கரி பேக்கெட்டில் இருக்கா செலக்ட் எம்ப்ளாயிடி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் சேலரி லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது எம்ப்ளாயிங்கிற டேபிள் உள்ள அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கோரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி இந்த எம்ப்ளாயிடி கிடைக்கும் அப்போ லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேர் சேலரி லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எதெல்லாம் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு பேரோட ஐடி கிடைக்கும் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ அப்போ செலக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எம்ப்ளாயி வேர் எம்ப்ளாயிடி இன் பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஒன் நாட் ஒன் கமா ஒன் நாட் டூ கமா ஒன் நாட் த்ரீனு கிடைக்கும் அப்போ இந்த கோரி எக்ஸிக்யூட் ஆகி எம்ப்ளாயிடி ஒன் நாட் ஒன்னும் ஒன் நாட் த்ரீயும் என்ன ஆகும் ரெட்ரீவ் ஆகும் ஏன்னா இது என்னது இது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நமக்கு ஒன் நாட் ஒன்னும் ஒன் நாட் த்ரீ மட்டும் கிடைக்கும் அப்படி தானே ஒன் நாட் ஒன்னும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு எதெல்லாம் கீழே இருக்கோ அது மட்டும் தான் எதெல்லாம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே தேர்ட்டி தௌசண்ட் கோபாலோட சேலரி இது கிடையாது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இது உண்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது கிடையாது அப்போ எம்ப்ளாயிடி ஒன் நாட் ஒன்று ஒன் நாட் த்ரீ மட்டும் ரெட்ரீவ் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒன் நாட் ஒன்று ஒன் நாட் த்ரீயும் அப்போ இதோட கொரி வந்து எப்படி தெரியும்னா செலக்ட் ஸ்டாஃப் எம்ப்ளாயி வேற எம்ப்ளாயிடி இன் ஒன் நாட் ஒன் கமா ஒன் நாட் த்ரீ அப்போ நமக்கு என்ன கோர்ஸ் மட்டும் ரெட்ரீவ் ஆகும் இந்த ஒன் நாட் ஒன்று ஒன் நாட் த்ரீ மட்டும் ரெட்ரீவ் ஆகி வரும் ஒன் நாட் ஒன்று ஒன் நாட் த்ரீ சப்கோரிஸை வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் கூட நம்மளால எதை செய்ய முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்ட் டூ என்று